हेलो माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन आई होप यू ऑल आर फिट फाइन हैप्पी एंड स्टडिंग वेरी वेल सो दिस इज येट अनदर वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और वी कैन से दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ माय प्रीवियस वीडियो ऑन द अर्थमेटिक मीन इन दिस करेंट वीडियो आई विल टॉक अबाउट अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन on which you can either be asked a theoretical question what are the various properties of arithmetic mean or you can also be asked certain numericals in the exam which will be basically the application of these properties so un numericals ko solve karne ke liye bhi aur waise bhi properties ko acche se samajhne ke liye ye video aapka dekhna behad zaruri hai to properties ko samjhane ke baad unka practical application hum kuch numericals mein samjhenge so what this video is all about it is all about the properties of arithmetic mean and the numericals on the basis of that so the very first property on of arithmetic mean is that the sum of deviations of the observation from their arithmetic mean is always zero if i am talking about the deviations either on the left hand side or on the right hand side if i am talking about a number line ya agar main baat karu ek simple number ki जो कि किसी डेटा का मीन है उसके अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स अगर किसी और ऑब्जर्वेशन के कि हम मीन के कंपैरिजन में डेविएशन चेक करते हैं अगर हम इन डेविएशन का सम कर दें वो हमेशा जीरो होगा इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अर्थमेटिक मीन एक तरह से सेंटर पॉइंट है आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ बैलेंस है या कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इसके सेंटर पर बेस्ड है मैं सपोज आपको एक एग्जांपल देती हूं अगर सपोज हमारे पास चार आइटम्स हैं जिनका हम मीन निकाल रहे हैं द डेटा इज थ्री फोर फाइव एट इफ आई टेक आउट द मीन ऑफ दीज फोन नंबर माई मीन विल बी थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस एट डिवाइडेड बाई बिकॉज दीज आर फोन नंबर सो डिवाइडेड बाई फोर सो माई मीन विल बी फोर सॉरी फाइव so now if i am taking this mean as uh, i am checking the divisions of all other observation from this mean matlab ki main teen ko check karna chahti hu ki wo panch se kitni duri par hai main char ko check karna chahti hu wo panch se kitni division par hai ya main aath ko check karna chahti hu to wo panch se kitni division par hai to mujhe division milti hai d stands for division here so the division are 3 minus 5 is minus 2 4 minus 5 is minus 1 5 minus 5 is 0 and 8 minus 5 is positive 3 now you can check if i total up these deviations minus 2 plus minus 1 and plus 3 is equal to 0 so the sum of division is 0 agar aap number line pe check kare mere numbers the 3 4 5 and 8 jab maine inka mean check kiya to mean nikal kar aaya 5 so i have put up a triangle just to explain you that this is the center of gravity or you can see the point of balance this number line is balancing on this 5 agar main 5 ke left mein jaungi ya 5 ke jitna bhi right mein jaungi jo mere paas given data hai jiska ye mean 5 nikla hai us data mein agar kisi bhi aur observation ka deviation check kiya jayega 5 se so the total of these division that is minus 2 plus minus 1 plus 3 will be 0 so i hope this first property is clear to you now the second property is based on the first property which says jo abhi abhi humne deviations nikali thi agar hum unka square kar de sum of the squares of deviation of the observation from mean is minimum when it is taken from the mean agar hum mean se डिविशन चेक करते हैं और इन डिविशन का स्क्वायर कर दे तो उसका टोटल मिनिमम आएगा बजाय कि किसी और नंबर से डिविशन निकाल ली होती इन अदर वर्ड्स अगर मैं उसे सिंपल टर्म से बताना चाहूं स्क्वायर डिविशन फ्रॉम मीन इज लेस देन स्क्वायर डिविशन फ्रॉम अदर वैल्यूज मीन से डिविशन निकालोगे उसका स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर कम आएगा बजाय कि अगर आप किसी और वैल्यू से डेविएशन निकालोगे और उसका स्क्वायर करोगे और उसका टोटल करोगे तो दिस विल बी मोर बट दिस विल बी लेस अगर हम ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लें तो आप देख सकते हैं अगर मेरा डेटा है थ्री फोर फाइव एट मैं इसका मीन चेक करती हूं तो निकल कर आता है फाइव चलो आओ फाइव से डिविशन चेक करें थ्री का फाइव से डिविशन है माइनस टू फोर का फाइव से डिविशन है माइनस वन फाइव का फाइव से डिविशन है जीरो एंड एट का फाइव से डिविशन है पॉजिटिव थ्री अब करेंगे इसका स्क्वायर एट द सेकंड लास्ट है बट बिफोर दैट कोई सा भी और नंबर अगर हम इस डेटा में से ले ले सपोज मैंने फोर लिया है अब मैं जरा इससे डिविशन चेक करती हूँ तो थ्री माइनस फोर इज माइनस वन फोर माइनस फोर इज जीरो फाइव माइनस फोर इज पॉजिटिव वन एट माइनस फोर इज पॉजिटिव फोर नाउ लेट्स आई हैव नेम्ड इट एज डी डैश एंड दिस वॉज डी 
सो so, अगर मैं डी का स्क्वायर करती हूं तो मेरे पास डेटा आता है फोर दैट इज टू का स्क्वायर इज फोर वन का स्क्वायर इज वन जीरो का स्क्वायर इज जीरो एंड थ्री का स्क्वायर इज नाइन लेकिन अगर मैं डी डैश का स्क्वायर करती हूं तो माइनस वन का स्क्वायर है वन जीरो का स्क्वायर है जीरो वन का स्क्वायर है वन एंड फोर का स्क्वायर है सिक्सटीन अगर मैं इनका टोटल कर दू तो डी का स्क्वायर का टोटल आता है फोर्टीन और डी डैश के स्क्वायर का टोटल आता है एटीन तो मैं देख सकती हूं मीन से निकाली गई डेविशन का स्क्वायर मिनिमम है कम है एंड कंपेयर टू डेविशन फ्रॉम एनी अदर वैल्यू नाउ दी थर्ड प्रॉपर्टी ऑर्थोमेटिक मीन इज कैपेबल ऑफ बींग ट्रीटेड एल्जेप्रिकली आप ऑर्थोमेटिक मीन के ऊपर फर्दर भी कर सकते हैं इसके अलावा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मुझे दो या तीन में से कोई सी भी वैल्यू पता है मतलब कि सिग्मा एक्स या मीन या नंबर ऑफ आइटम्स दो वैल्यू मिनिमम पता है तो मैं तीसरे की कैलकुलेशन अपने आप फॉर्मूला से निकाल सकती हूं जो कि फॉर्मूला है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन अगर मुझे इन तीनों में से कोई सी भी दो वैल्यूज पता है सिंस ये फॉर्मूला एल्जेब्रिक फॉर्मूला है तो आराम से बाकी एक बची हुई वैल्यू की कैलकुलेशन करी जा सकती है नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट कम्बाइन मीन मैं एक से ज्यादा सीरीज जो होती हैं, अगर उनका मीन और उनके नंबर ऑफ आइटम्स पता है तो मैं उनका कंबाइन मीन उनका मिला जुला एक मीन निकाल सकती हूं अगर सपोज मेरे पास एक्स वन बार दैट इज मीन ऑफ द फर्स्ट सीरीज दिया हुआ है मुझे फर्स्ट सीरीज जो वन सीरीज है इसका नंबर ऑफ आइटम्स भी पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी पता है और मुझे दूसरी सीरीज का एक्स टू बार भी पता है मतलब दूसरी सीरीज का मीन पता है इसी तरह मुझे दूसरी सीरीज के नंबर ऑफ आइटम्स भी पता है दैट इज एन टू भी पता है तो मैं आराम से कंबाइंड मीन निकाल सकती हूँ कंबाइंड मीन के लिए फॉर्मूला होगा एक्स वन टू के ऊपर बार दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड सीरीज का कंबाइंड मीन है दैट इज वाई आई इंडिकेटेड इट विथ एक्स वन टू का बार ऑफ कंबाइंड सीरीज दैट इज कंबाइंड सीरीज का कंबाइंड मीन विल बी डिनोटेड बाई दिस फिगर एक्स वन टू बार एंड फॉर हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन फॉर एन वन प्लस एन टू ऑब्जर्वेशन अब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ गई है एक सीरीज प्लस दूसरी सीरीज दोनों का टोटल ऑब्जर्वेशन है तो आपका कंबाइन मीन कितना होगा बड़ा सिंपल है एक्स वन टू का बार इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ सीरीज वन के नंबर ऑफ आइटम्स और उसका मीन प्लस सीरीज टू के नंबर ऑफ आइटम्स और उसका मीन एंड अपॉन दोनों सीरीज के टोटल नंबर ऑफ आइटम्स रिपीट कर रही हूं सीरीज वन के नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज एन वन सीरीज वन का मीन दैट इज एक्स वन बार गिवन टू इन द क्वेश्चन प्लस सीरीज टू के नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाई बाय सीरीज टू का मीन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों को हम न्यूमिनेटर में एड करेंगे और डिनोमिनेटर में लेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ द सीरीज का टोटल देन फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात आती है अगर मैं पूरी की पूरी सीरीज के अंदर हर एलिमेंट के अंदर एक नंबर एड कर देती हूं नंबर के लिए यहां पर टर्म यूज किया गया है कॉन्स्टेंट बीट एनी कॉन्स्टेंट यहां पे मैंने कहा है लेट इट इज बी अगर मैं एक नंबर एड कर देती हूँ बी या मैं एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ बी हर ऑब्जर्वेशन हर आइटम के अंदर तो जो मीन होगा ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन जो पहले मीन निकाला था वो मीन भी उसी नंबर कॉन्स्टेंट बी से एड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा मैं ये कहना चाहती हूँ लेट आपका जो मीन है दैट इज एक्स बार और ऑब्जर्वेशन है एक्स वन एक्स टू अप टिल एक्स एन ये आपकी ऑब्जर्वेशन है और इसका मीन आता है एक्स बार नाउ वेन बी इज एडेड टू एवरी ऑब्जर्वेशन तो आपकी नई ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी एक्स आई प्लस बी तो जो आपका मीन होगा उसमें भी बिल्कुल उतना ही डिटो चेंज आएगा दैट इज एक्स बार प्लस बी आपका मीन भी उतने ही नंबर से बढ़ जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डिपेंड करता है कि आपने बी को सीरीज के हर एलिमेंट में एड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था तो मीन भी वैसे ही इम्पैक्ट होगा सिमिलर प्रॉपर्टी एक मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए भी एग्जिस्ट करती है अगर मैं अपनी सीरीज के हर एलिमेंट हर आइटम या हर ऑब्जर्वेशन को एक नंबर जो कि सपोज मैंने कहा है बीटा से मल्टीप्लाई या डिवाइड करती हूं तो आपकी इन ऑब्जर्वेशन का जो पहले मीन आया था वो भी मीन उतने ही बीटा से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा जैसे कि अगर मेरी ऑब्जर्वेशन थी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर अपटिल एक्स एन अगर मैं इन सभी नंबर के अंदर बीटा नाम का नंबर बीटा एक फिगर है वैल्यू है जो कि या तो मैं इन सब में मल्टीप्लाई कर दूंगी या मैं इन सब में से डिवाइड कर दूंगी तो आपकी न्यू सीरीज बन जाएगी बीटा एक्स आई और जब आप अब नया आंसर निकालेंगे तो आपका नया मीन भी जो होगा वो इस बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर आपने बीटा को फर्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई किया था और अगर डिवाइड करा था सभी एलिमेंट्स को बीटा से तो आपका बीटा 
एक्स बार बाय बीटा हो जाएगा सो दिस वॉज द सिक्स प्रॉपर्टी एंड द लास्ट प्रॉपर्टी नाउ न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज नाउ द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल द सम ऑफ द डिविजन ऑफ अ सर्टन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम फोर इज सेवेंटी टू वो कह रहे हैं हमने एक सीरीज के अंदर एक नंबर चार है जब उससे डिविजन निकाली और उन डिविजन को टोटल कर दिया तो आ गया आपका सेवेंटी टू मतलब सिग्मा ऑफ डिविजन इज सेवेंटी टू और हमने फिर दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट किया फिर से हमने डिविजन का सम किया है ऑफ द सेम वैल्यू लेकिन अब की बार सेवन से किया है तो आपका जो टोटल आता है वो आता है माइनस थ्री आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर व्हाट वाज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन कितना है और उनका मीन कितना है एज आई ऑलरेडी नो दैट कि फॉर्मूला ऑफ द मीन इज वी नो दैट दैट एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस दैट इज एज्यूम मीन प्लस सिग्मा ऑफ डी अपॉन एन तो मुझे क्वेश्चन के अंदर बेसिकली दो सिचुएशन दी हुई है फर्स्ट सिचुएशन ये कहती है कि आपका एज्यूम मीन जो है दैट इज फोर आपने पहली बार जब डेविएशन निकाली है वो फोर से निकाली है और ऐसा करने पर आपको जो डेविएशन निकल कर आई फिर उनका टोटल कर दिया क्वेश्चन के हिसाब से आपका टोटल आ जाता है सेवेंटी टू तो अगर मैं इस पहली सिचुएशन को इस इक्वेशन में पुट कर दू तो मेरी इक्वेशन बन जाती है मीन इज इक्वल टू फोर प्लस सेवेंटी टू अपॉन एन और एन मुझे पता नहीं दे हैव आस्ट मीन द सेम थिंग इन द्वेश्चन की निकालो इन दी सेकेंड सिचुएशन आई हैव बिन टोल्ड दैट एज्यूम मीन इज सेवन आपने अब की बार जो नंबर पकड़ा है डिविजन निकालने के लिए ज्यूम किया है सिलेक्ट किया है वो सेवन है और ऐसा करने पर जो आपकी डिविजन आती हैं और आप उनका टोटल करते हैं इस बार वो टोटल माइनस थ्री आता है अगर आप इस इक्वेशन को ये पहली इक्वेशन को हम वन कह देते हैं अगर आप फिर से इन दी गई फिगर्स को अगर आप अपनी फॉर्मूला में पुट करते हैं तो आपको इक्वेशन मिलती है मीन इज इक्वल टू यूअर सेवन प्लस माइनस थ्री इन द न्यूमरेटर अपॉन एन मैंने फिर से अपने इस पर्पल कलर से लिखी गई फॉर्मूला के अंदर सेकेंड सिचुएशन के दी गए फिगर्स को पोर्ट्री किया है नाउ आई हैव गॉट टू इक्वेशन सिंस ये इक्वेशन भी मीन का फिगर बता रही है और ये इक्वेशन भी मीन का फिगर बता रही है यूजिंग इक्वेशन वन वन एंड टू आई कैन से दैट कि हमारा फोर प्लस सेवेंटी टू बाई एन इज इक्वल टू सेवन प्लस माइनस थ्री बाय एन सो so, आप एक तरफ सारे n के फिगर्स रख दीजिए 72 टू बाय एन सिंस यहाँ पे माइनस हो रहा है सो वेन दिस विल गो ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड इट विल बिकम प्लस सो थ्री बाय एन इज इक्वल टू सेवन माइनस फोर सो आई कैन से दैट सेवेंटी फाइव बाय एन इज इक्वल टू थ्री और यू कैन से दैट एन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सो द क्वेश्चन वॉज आस्किंग मी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ट्वेंटी फाइव है उसके अलावा हमसे ये भी पूछा गया है कि मीन निकालो तो मीन निकालना बहुत आसान है आप दोनों में से किसी भी एक सिचुएशन को पकड़ लीजिए और उसके बाद आप मीन निकाल सकते सपोज मैंने सेकेंड इक्वेशन यूज करी है सो यूजिंग इक्वेशन टू सेवन प्लस माइनस थ्री अपॉन ट्वेंटी फाइव दैट इज सेवन माइनस जीरो पॉइंट वन टू इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट एट एट इज द मेन की वैल्यू दैट वॉज बींग आस्ट टू मेन दी क्वेश्चन नाउ टेकिंग अप द नेक्स्ट न्यूमेरिकल आई होप यू गॉट आई यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन and uh, this is the second question for again another app pro property application so the question says the mean wage of 100 workers in a factory in working in two shift is 60 and 40 workers respectively is 38 so workers jo ki 60 aur 40 workers ka set hai agar hum in so workers ka combined mean batate hain sabhi workers ka total 100 workers ka total combined mean is 38 then wo kehte hain the mean wage of the 60 workers working in the morning shift is 40 and find the mean wage of the workers working in the evening shift to agar main baat karti hu morning shift ki morning shift mein kitne workers hain morning shift mein number of workers hain 60 aur inka mean kitna hai 40 evening shift ki main baat karti hu to evening shift mein kitne workers hain 40 workers kyunki total workers agar 100 hain morning wale agar 60 hain to evening wale kitne hoge 100 minus 60 that is 
ان کا مین انہوں نے بتایا نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہے نکالی دین انہوں نے یہ کہا ہے ٹوٹل ورکر جو فیکٹری میں جاب کرتے ہیں دے آر ہنڈریڈ ان نمبر اور ان کا کمبائن مین کتنا ہے تھرٹی ایٹ ناؤ آئی نو دی فارمولا آف دا کمبائن مین آئی ول سمپلی پٹ دس انفارمیشن ان دا فارمولا اینڈ آئی گیٹ دی آنسر وچ از بینگ آس ٹو می ایکس ٹو بار کا مین سو لیٹس ڈو اٹ سو دا فارمولا آف دا کمبائن مین از دی مین وچ از آف دا سیریز ون اینڈ دا سیکنڈ سیریز کمبائن مین از ڈینوٹیڈ بائی ایکس ون ٹو کا بار از ایکول ٹو نمبر آف آئٹمس ان دا فرسٹ سیریز ملٹی پلائی بائی فرسٹ سیریز کا مین نمبر آف آئٹمس ان دا سیکنڈ سیریز ملٹی پلائی بائی سیکنڈ سیریز کا مین اپون نمبر آف آئٹمس ان بوتھ دا سیریز تو مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے دونوں شفٹس میں کام کرنے والے ٹوٹل ورکرس ہیں سکسٹی اینڈ فورٹی اور سکسٹی ورکرس کا جو مین ہے یہ مجھے کوشچن میں فورٹی مین دیا ہوا ہے اور جو ایوننگ شفٹ میں کام کرنے والے فورٹی ورکرس ہیں ان کا مین مجھے نہیں دیا ہوا تو اس کو میں ایکس ٹو بار سے ہی ڈینوٹ کروں گی اور مجھے ان کا ٹوٹل کمبائن مین کوشچن میں تھرٹی ایٹ دیا ہوا ہے ناؤ وٹ آئی ول ڈو آئی ول ٹیک دس ہنڈریڈ آن دی لیفٹ ہینڈ سائڈ بائی ملٹی پلائنگ اٹ ٹو تھرٹی ایٹ تو دس از بیکم ول بیکم تھرٹی ایٹ ہنڈریڈ از ایکول ٹو ٹوینٹی فور ہنڈریڈ پلس فورٹی ایکس ٹو کا بار ناؤ تھرٹی ایٹ ہنڈریڈ مائنس ٹوینٹی فور x to ka bar is equal to 1400 divided by 40 that is equal to 35 so the mean wage of workers working in the evening shift is 35 now yet another question let's do it this is the third question question third Average page, average wage paid to all the workers in a factory was 5,000. This is a bit different, so do not skip it. This is uh, not the same that we have done uh, just above. Second question se kaafi alag hai. So, average wage paid to all the workers in a factory was 5,000. The average wages paid to the male and the female workers were 5,200 and 4,200 respectively. Find the percentage of the male and the female workers. تو نہ تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ٹوٹل میل اور فیمل فیکٹری میں کتنے جاب کرتے ہیں نہ ہی یہ بتایا کہ میل کتنے ہیں اور نہ ہی یہ بتایا کہ فیمل کتنے ہیں ہمیں صرف اتنا بتایا کہ ٹوٹل فیکٹری میں کام کرنے والے میل اور فیمل کی ایوریج ویج جو ہے ایکس ون ٹو بار کا جو ٹوٹل کمبائن مین ہے وہ فائیو تھاؤزینڈ ہے میل ورکرس کا مین ہے ففٹی ٹو ہنڈریڈ اور فیمل ورکرس کا مین ہے فورٹی ٹو ہنڈریڈ تو کمبائن مین ہمیں نہیں کمبائن مین دے رکھا ہے آپ کو سیپریٹ بھی دونوں کے مین دے رکھے ہیں لیکن نہ ہمیں این ون پتا ہے نہ ہی این ٹو پتا ہے اور نہ ہی ٹوٹل پتا ہے تو ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں ہم نے فارمولا یوز کیا وہ ہی ایکس ون ٹو کا بار اس ایکو ٹو این ون ایکس ون کا بار پلس این ٹو ایکس ٹو کا بار اپن این ون پلس ایکس ٹو این ٹو سو فائیو تھاؤزن از ایکول ٹو مجھے نہیں پتا میلز کتنے ہیں تو این ون ان ٹو ففٹی فیمیلز کتنی ہیں تو این ٹو ان ٹو فورٹی ٹو ہنڈریڈ دین مجھے یہ بھی نہیں پتا ان دونوں کا ٹوٹل کتنا ہے تو این ون پلس این ٹو از دس ناؤ آئی ول ملٹی پلائی اٹ آن دی لیفٹ اینڈ سائڈ سو اٹ ول بیکم فائیو تھاؤزن این ون پلس فائیو تھاؤزن این ٹو از ایکول ٹو ففٹی ٹو ہنڈریڈ این ون پلس فورٹی ٹو ہنڈریڈ این ٹو ناؤ آئی ول Take this on the left hand side, 4200 on the left hand side, it will become 800 N2 is equal to, and I will take this 5000 on the right hand side, it will become 200 N1. And I can also say that N2 by N1, your N1 by N2 is equal to 200 by 800. 800 by 200. That is फोर by वन This means males are फोर times than, than that of the females. So therefore, percentage of male workers will be equal to फोर is to वन है इनका आपस का रेशियो तो मैं कह सकती हूँ फोर बाय फाइव इन टू हंड्रेड दैट इज एटी परसेंट आर मेल वर्कर्स एंड परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स विल बी वन बाय फाइव ऑफ Hundred that is twenty person. So that is how these properties are done. In the next video, I will talk about merits and demerits of arithmetic mean, which is very important from the theoretical point of view. Do watch the video, and uh, thanks for watching and stay connected.